pasando? Bienvenidos a otro vlog, bienvenidos a otro día más Gracias por estar con nosotros Tengo que... Hoy, hoy es un vlog diferente Hoy tenemos un vlog diferente eh, Tengo que contarle algo que pasó el sábado no, no había contado nada durante la semana Pero pues ya que, que, que está bien, pues le, les voy a contar pues no sé si recuerdan, el viernes pasado yo subí un video en el que estábamos Mike y yo corriendo por unas rutas bien brutales Que hacía muchos años que yo no corría y qué sé yo Y ese día terminamos como con cuatro horas más o menos Y pues llegamos aquí, yo llegué a casa como, hecho como a las 6.50, casi 7 Al otro día teníamos que madrugar para ir para la alberga a practicar la ruta del Panamericano Estamos yendo todos, casi todos los fines de semana Obviamente eh, tenemos que aprender nuestra ruta, eh, entrenar fuerte Es eh, un, eh, un evento en donde vienen ciclistas de toda América Y pues tenemos que estar ready Vamos a representar a Puerto Rico y pues hay que hacerlo de la mejor condición Tenemos que tener la mejor condición posible Pues la cosa es que yo, obviamente, yo no tenía tanto tiempo de recuperación Mikey tampoco O sea, como que terminamos de correr a las 7 y ya a las 7 estábamos de camino para allá Y nos montamos como a las 8, 8 y media No sé por qué Mikey Arrancó como un loco ese día O sea, como que a, a darle Yo estaba súper tocado Traté de seguirle la goma lo más, lo, lo más que pude Porque estaba bien jodido La verdad que me sentía bien tocado Y en lo que uno calienta Pues tardas como que en, en, en adaptarte Cuento algo corto En la segunda vuelta Mike iba como dos o tres curvas al frente de mí Y en un área súper boba, mano no era, era hasta subiendo Yo si el sábado voy Le enseño en, en dónde fue pero era una subida que tiene muchas piedras y las piedras son bien filosas. Pues de repente yo vengo cogiendo, son como unos zigzags y me encuentro que Mikey está enyangotado con la mano, con, con, como la cara de Carlos Colón, ¿sabes? Ensangrentada completamente, sangre en la bicicleta, sangre en la ropa. Era, entonces yo decía como que, loco, tú llevas, tú me llevas 30 segundos. Cómo, cómo todo es de repente este escenario tan rápido En donde todo está manchado de sangre eh, Pues resulta ser que Mikey se paró, según él me cuenta Mikey se paró en, en biela O sea que como cuando te sales del asiento Y se le encajó la goma en una piedra Se fue para el piso Y puso la mano encima de una piedra Bien filosa Porque allí hecho, son unas piedras bien filosas Y aquí está el error Que él cometió que Casualmente, hacía una semana atrás yo le había hablado a, a los chamacos de, del Puerto Rico Mountain Bike Inc., a, lo, a los chamacos de Ángelo, que nunca se debe correr sin guantes, sobre todo en el monte. Los guantes, o sea, las manos son tu única defensa. Cuando tú vas para el piso, tú no pones ni los codos ni las rodillas. En el 100% de las veces, bueno, vamos a decir 90% de las veces, porque a veces no te da tiempo ni poner las manos y poner la cara primero. En ese 90% de las veces usted pone las manos primero Y usted tiene que tener las manos protegidas Yo siempre uso guantes Yo si no uso guantes que voy a hacer una hora 45 minutos por aquí Porque número uno, yo sudo bien brutal Yo sudo muchísimo, las manos se me mojan mucho Y, y resbala el guía Y número dos, porque cuando usted va para el piso Como le dije, usted lo primero que pone son las manos Pues obviamente Mikey puso la mano encima de una piedra Se abrió la mano y cuando yo llegué Era literalmente... Una carnicería, o sea, aquello estaba lleno de sangre Mikey se quitó una media porque estaba botando demasiado sangre Le hice un torniquete ahí como pude La cosa es que cuando Cuando Le chequeé la mano, que le abrí un poco Porque fue aquí, en esta área aquí Exactamente de aquí hasta acá, era como así En serio, más o menos Cuando le abrí, eso estaba, o sea, se veía blanco Eso por ahí para adentro, fue la mano derecha Blanco, pero blanco Le dije, Mikey, está jodido, esto es de punto ¿Tú crees? Me dice Digo, cabrón, yo estoy bien seguro que esto es de punto eh, Pues la cosa es que pues, Logramos parar un poquito la, el sangrado Y qué sé yo, llegamos a la guagua Mikey insistía en que si se ponía el guante Él podía seguir corriendo Y yo, Mikey, it ain't gonna happen Papi, no hay forma de que tú puedas correr con esa mano así Afortunadamente, en el albergue olímpico Hay un área de enfermería este, Hablamos con el guardia de seguridad El guardia de seguridad nos llevó hasta allí eh, Que es ahí al lado de la villa y pues la muchacha, la enfermera, muy, muy amablemente lo limpió, pero obviamente no, no le cogió puntos allí. Y pues le dijo, papi, ahí te van a coger. Yo le dije, yo creo que le cogen como 10 puntos, ¿verdad? Y me dijo, como de 8 a 10. Pues efectivamente, 8 puntos le cogieron. 
Eh, el problema es que estamos a exactamente casi un mes de los Panamericanos. Los Panamericanos empiezan el 24 de marzo. Para toda la gente que me está preguntando qué día es, es el 24 de marzo, del 24 al 28. Pero, pero, no va a poder haber público por lo del COVID. Es lamentable que la carrera más importante en la historia del Mountain Bike de Puerto Rico, que yo recuerde que va a ser esa, porque vienen corredores de toda América, los mejores corredores de América vienen. Es lamentable que no pueda haber público. Pero según, ¿verdad? El, el monte es grande. Y pues si usted entiende de las entrelíneas, pues el monte es monte. En el monte usted puede entrar por algún sitio, ¿no? Anyway, si usted entiende, pues usted entenderá. Y voy a ir a correr con él ahora para ver cómo sigue y que nos haga el cuento desde su punto de vista. Y para que nos diga cómo ha sido eh, la recuperación esta semana. Les voy a dejar aquí una foto del de día que lo cosieron. Chequense esto. Eh, créanme que verlo sin los puntos era peor. Mucho peor. O sea, eh, como que ver la carne blanca no, no es algo muy agradable. Me voy a vestir, vamos a correr con el corillo. Hoy va Jacob, hoy va René y hoy va Mikey. Así que vamos a tener una corrida bien chévere. Vamos para allá. I've got... But it's true I can't help myself Gotta get help Cause I can't deal with my Issues Make me feel alive But confused Should've spent more time On you Cause I know that you're hurt Leave me in the dirt Gonna leave me with my Issues Gonna leave me with my pequeña parada que estamos haciendo aquí en el municipio de Toa Alta. Eh, otro día más de aguacero. Segundo ¿Cuánto? día de aguacero. Tercero mío. Ah, bueno, tercero. O sea, eh, yo y, llevo dos. Y mira, ¿cómo es? ¿Cuántos lleva? No, <risa> esto es para el flow. Y mira, que yo les decía de los guantes. Aquí salir. el hijo de Toña tiene guantes. ¿Y qué pasa con Mikey? Sin guante otra vez. Otra vez. Nadie aprende, ¿sabes? No aprende, no aprende, pero ya yo lo voy a dejar. Y que se joda, no aprende. Me puse ayer. ¿Ayer y hoy? Me... Ah, hoy tú no saliste para caerte. No, se me ensuciaron. <risa> y, y no Estaba mojado. Solamente tenía uno. Mikey, deja ver. Mira. A ver si se ve por aquí, mira. Macho, eso ya está nítido. Eso ya está, mira, casi nuevo. Hay que seguir cuidándolo. ¿Cómo te limpiaron y eso, Mikey? Me limpiaron con. usaron las manos. No sabemos. Pero el proceso, el proceso fue, fue doloroso, súper doloroso. Porque había que sacar piedras de allá adentro y todo. Piedra, Era profundo, Mikey. Por eso, piedra, fango, este, no cogió mucho. Eh, cuando me pusieron la inyección, no se adormeció tanto y el dolor fue. Eh, sí, porque le pusieron eh, anestesia para cuatro puntos, pero eran ocho. Y eran ocho. <risa> y esos, esos otros cuatro se sufrieron. Era sin guante, sin guante. Y acá el otro sin guante también. Somos team sin guantes. Sí, yo no, yo siempre. Mira, pero de verdad, sirve. este. Pónganse cuando, guante para cuando pasó, me detuve, me quité la media. No, es que yo le estaba contando que toda la bicicleta estaba llena de sangre, ¿sabes? La Era una cosa. La la mano. Eh, me senté, ahí tú llegaste y. Dejaste de correr, dejaste de correr 
y nos fuimos a pasar la mesa. Y nos fuimos a, me sentía bien nene chiquito. Sí. No, yo no te voy a dejar solo. Y yo ya. con el plan médico en la mano. Mira, sí, este es el plan médico sí, del nene. Lo primero que hay que presentar. Sí. La mano llena de sangre. Plan médico, por favor. Y lo primero que Mike preguntó. Hay que cogerle el mundo. Hay una aclaración que el muchachito no andaba en esa bici. Que no, 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 exacto. Ah, andaba en una bicicleta con goma. Con y goma. Eso. Tenía, sí. Estábamos en ley, pero... Pues, son pues, cosas que pasan son cositas que pasan y si hubiera tenido guantes no, yo probablemente estamos... hubiera sido un cantazo heavy porque como quiere iba a ser un cantazo heavy pero no de 8 puntos gracias a Cari también que llamó a la ambulancia de, de, de Guayama la ambulancia aérea exacto movilizó a sí, todo a, a Mikey lo buscó el Fura exacto bueno pues yo seguimos corriendo ya tú bueno. estás oh, I've got issues cause I fell in love Yeah. <laughs>